কক্সবাজার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র গত পঞ্চাশ বছরেও যার রেশ বিন্দু পরিমাণ কমেনি বরং দিনে দিনে তা প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বন্ধুরা কক্সবাজারে এই সময়ে তিন রাত দুই দিনের একটি সম্পূর্ণ ট্যুর প্ল্যান আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি ভিডিওটি আপনারা এনজয় করবেন এর মধ্যে থাকবে যাওয়া আসা থাকা খাওয়া সহ কক্সবাজারের জনপ্রিয় আটটি স্পট কিভাবে ঘুরে বেড়াবেন তার সম্পূর্ণ গাইডলাইন বন্ধুরা আমাদের এবারের যাত্রাটি শুরু হয়েছিল ঢাকার কল্যাণপুর থেকে কল্যাণপুর থেকে আমরা সেজুতি ট্রাভেলসে যাব আজকে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে সেজুতি ট্রাভেলসের কাউন্টার বর্তমানে সাধারণত ঢাকা টু কক্সবাজারের ভাড়া নন এসি গাড়িগুলোতেই এগারোশো থেকে বারোশো টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং স্লিপার কোচগুলোতে দুই হাজার থেকে শুরু করে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে আপনারা যদি স্লিপার কোচে যেতে চান তাহলে গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে কাউন্টারে আসার পর যদি সিট পাওয়া যায় তাহলে আপনারা খুব কম মূল্যেই যেতে পারবেন আজ আমরা জনপ্রতি মাত্র এক হাজার টাকা করে কক্সবাজারে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন খুবই নান্দনিক ডিজাইনের একটি অত্যাধুনিক গাড়ি চমৎকার পরিবেশ আমাদের গাড়িটি আজ রাত দশটায় ঢাকার কল্যাণপুর থেকে ছেড়ে যাবে আশা করি সকাল সাতটা বা আটটা নাগাদ আমরা কক্সবাজারে পৌঁছাতে পারব বন্ধুরা রাত একটায় আমাদের গাড়িটি প্রথম যাত্রা বিরতি করে কুমিল্লার নূরমহল রেস্টুরেন্টে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন নূরমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অবস্থান করছি এখানে বিশ থেকে তিরিশ মিনিট গাড়িটি যাত্রা বিরতি করবে এই সময়ের মধ্যে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো খাবার খেয়ে নিতে পারবেন তবে এই সমস্ত হোটেলে খাবারের মূল্য একটু বেশি থাকে তাই অবশ্যই খাবারের আগে যাচাই বাছাই করে নেবেন ভোর হতেই আমাদের গাড়িটি কক্সবাজার রুটে ঢুকে পড়ে এবং সকাল হতেই যাত্রীদের নাস্তার জন্য আরও একবার যাত্রা বিরতি নেয় এই রেস্টুরেন্টে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সকালের নাস্তা সেরে আমরা আবারও রওনা হয়ে যাব এখানকার ক্ষেত্র একই কথা থাকবে আপনারা যাচাই বাছাই করে দাম করে তারপর খাওয়া দাওয়া করবেন আমরা কক্সবাজারে চলে এসেছি কলাতলি স্ট্যানে নেমে আমরা সুগন্ধা পয়েন্টের দিকে চলে যাব সেখানেই হোটেল রুম বুক করব আপনারা যারা আসবেন তারা কলাতলিতেও অনেক হোটেল রয়েছে সেখানেও রুম বুকিং করতে পারবেন এছাড়া সুগন্ধা বিচের দিকে এসেও রুম বুকিং করতে পারবেন তবে হ্যাঁ কোনো রিক্সা বা অটো ড্রাইভারের মাধ্যমে হোটেল রুম বুক করবেন না আমরা আজ এসেছি হোটেল জিয়া গেস্ট হাউজে এখানে এসে আমরা ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে যাব মেরিন ড্রাইভের উদ্দেশ্যে আজ আমরা এখানে অফ সিজন হওয়ার কারণে আড়াই হাজার টাকার রুম মাত্র এক হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে গেছি আমরা চলে এসেছি কলাতলি মোড়ে এখানে এসে চান্দের গাড়ি অটো বা সিএনজি যে কোনোটিতে করে আপনারা মেরিন ড্রাইভে যেতে পারেন তবে হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই আগে সারা দিনের জন্য ভাড়া করে নেবেন সারা দিনের জন্য যদি ভাড়া করেন তাহলে আপনারা মোটামুটি পাঁচটি স্পট ঘুরে বেড়াতে পারবেন যদি মানুষ বেশি হন তাহলে চান্দের গাড়ি নিতে পারেন আমরা অটোতে করে এসেছি সারা দিনের জন্য মাত্র এক হাজার টাকায় আমরা ভাড়া করেছি আপনারা অবশ্যই আটশো থেকে এক হাজার টাকার মধ্যেই ভাড়া করবেন ইতিমধ্যেই আমরা আজকের দিনের প্রথম স্পট দরিয়ানগরে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন এর অপোজিটে প্যারা সিলিংও রয়েছে আপনারা চাইলে সেখানেও ঘুরে আসতে পারেন এখানে জনপ্রতি টিকিট হচ্ছে মাত্র তেইশ টাকা চলুন আমরা ভিতরের দিকে যাই বন্ধুরা দরিয়ানগরে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় জিনিস রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই ব্রিজ খুবই জনপ্রিয় এই ব্রিজ যদিও ওঠার মতো সাহস সবার নেই 
আমি নিজেও যেতে পারছি না আপনারা সাহস থাকলে অবশ্যই ঘুরে আসবেন এছাড়াও রয়েছে দুই পাহাড়ের মাঝখানের গুহা এছাড়াও পাহাড়ের উপরে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার আমরা এখন গুহার দিকে যাচ্ছি চলুন দেখে আসি সত্যি বলতে মোটামুটি ভয়ঙ্করই বলা যায় একা একা যাওয়া আসলে খুব দুঃসহ ব্যাপার তাই একদম একা না যে অবশ্যই সাথে দু একজন নিয়ে এই পাহাড়ের ঘোর ভিতরে ঢুকবেন এতক্ষণ ছিলাম পাহাড়ের একদমই নিচে এখন পাহাড়ের একদম উঁচুতে ওয়াচ টাওয়ারে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন আজ আমরা আমার পরিবারের সকলেই এখানে এসেছি সবাই খুব এনজয় করছে আপনারাও আপনাদের পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরে যেতে পারেন এই দুরিয়ানগর দুরিয়ানগরের আয়তন বেশ বড় সড়ো হওয়ায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এখানে পিকনিক করার জন্য আসে এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের দিনের দ্বিতীয় স্পট হিমছড়ি ঝর্ণা এবং পাহাড়ে এখানে যে ঝর্ণাটি রয়েছে সেটা আগে প্রাকৃতিক ছিল তাই সুন্দর ছিল এখন কৃত্রিম হয়ে যাওয়ার পর সেটা তার জৌল সারিয়ে ফেলেছে তাই আমরা পাহাড়ে চলে এসেছি এখানে জনপ্রতি টিকিট লাগবে আপনার তিরিশ টাকা চলুন আমরা উপরে যেয়ে দেখে আসি দেখুন মানুষ খুব ভয় ভয় নামছে এটা খুবই উঁচু একটি সিঁড়ি তাই খুব সাবধানে ওঠা নামা করবেন বন্ধুরা এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের আজকের দিনের তৃতীয় স্পট কাঁকড়া বিচে চলুন সেখানে যেয়ে আসি আমরা কাঁকড়া বিচের কাছাকাছি চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন এই সাঁকুটি খুবই জনপ্রিয় বাংলাদেশের অনেক নাটক সিনেমায় এই সাঁকুটির দৃশ্য ধারণ করা হয়েছিল বন্ধুরা এখানেও রয়েছে প্যারাসিলিংয়ের ব্যবস্থা তবে কাঁকড়া বীচ নামকরণ হওয়ার পরও এই বীচে খুব একটা কাঁকড়া দেখা মেলেনি আর অক্সিজেন হওয়ার কারণে মানুষজনেরও খুব একটা আনাগোনা ছিল না এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি বর্তমানে কক্সবাজারের অন্যতম আকর্ষণীয় সি বিচ পাটুয়ার টেকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা পাটুয়ার ট্যাক্সি বিচে চলে এসেছি কক্সবাজারের কলাতলি বিচ থেকে এই পাটুয়ার টেক বিচের দূরত্ব প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার তাই আপনারা পরিবার পরিজন নিয়ে বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে কক্সবাজারে বেড়াতে আসলে অবশ্যই এই পাটুয়ার টেক বিচে একবার হলেও ঘুরে যাবেন অবশ্যই আপনাদের খুব ভালো লাগবে
এবার কক্সবাজারে বেড়াতে এসে সবচেয়ে বেশি মজা পাচ্ছে আমার ছোট মেয়ে রোজা দেখতে পাচ্ছেন খুবই এনজয় করছে বন্ধুরা আপনারা এখানে বেড়াতে আসার পর দুপুরের খাবার এখান থেকেও খেয়ে যেতে পারেন এখানে বেশ কিছু হোটেল রয়েছে সেখানে ভালো মানের খাবার পাওয়া যায় আপনারা সেখানেও খেয়ে যেতে পারেন অথবা চাইলে সামনে হিমছড়ি অথবা ইনানি বিচের ওখানেও খেতে পারেন আমরা এখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিব খাবারের মান ভালো ছিল বলা যায় তবে এখানকার মাছ মাংস চাইতে ওনাদের ভর্তাবাজিগুলো বেশি টেস্টি ছিল দুপুরের খাবার শেষ করে আমরা চলে এসেছি ইনানি বিচে আপনারা চাইলে এখানে এসো দুপুরে খাবার খেতে পারেন এখানেও বেশ কিছু ভালো মানের হোটেল রয়েছে তো ভিওয়ার্স কক্সবাজারের প্রতিটি স্পটেই বিভিন্ন জিনিসপত্রের দোকানপাট রয়েছে আপনারা চাইলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেখান থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন বন্ধুরা আপনারা যারা আমাদের চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে নতুন আশা করি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিতে ফলো দিয়ে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা মেরিন ড্রাইভের পর্যটন স্পটগুলো ঘুরে বেড়ানোর আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি আমরা রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে সন্ধ্যার সমুদ্র দেখার জন্য আবারও সুগন্ধা বিচের দিকে যাব কক্সবাজার ভ্রমণের আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন শুরু সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা চলে এসেছি কলাতুলি বিচে এখানে ঘুরে আমরা যে নাস্তা করব দেখতে পাচ্ছেন সকালের সমুদ্র কলাতলের একটি রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তা সেরে আমরা চলে যাব সুগন্ধা বিচে সুগন্ধা বিচে বরাবরই মানুষজনের প্রচণ্ড ভিড় থাকে আজ দেখি কি অবস্থা সেখানকার বন্ধুরা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের প্রতিটি পয়েন্টেই রয়েছে বিভিন্ন দোকানপাট তবে সবচেয়ে বড় মার্কেটটি রয়েছে এই সুগন্ধা বিচে আপনারা চাইলে সুগন্ধা বিচ থেকে কেনাকাটা করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন সুগন্ধা বিচে প্রচুর মানুষ বরাবরই এখানে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় থাকে সেই জন্য এই পয়েন্টের পানীয় একটি নোংরা থাকে তাই আপনারা গোসল করতে চাইলে কলাতলি অথবা লাবণী বিচকে বেছে নিতে পারেন বন্ধুরা কক্সবাজারের বেশিরভাগ হোটেলেরই চেক আউট টাইম দুপুর বারোটায় থাকে আমরা এখন রুমে যে ফ্রেশ হয়ে সেখান থেকে চেক আউট হয়ে যাব আপনারা চাইলে রিসিপশনে ব্যাগ জমা রাখতে পারেন সাধারণত কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় না তারপরও কোনো রকম সন্দেহ থাকলে আপনারা সন্ধ্যা পর্যন্ত এক্সট্রা ফি দিয়ে ব্যাগ রুমে রাখতে পারেন আমরা হোটেল রিসিপশনে ব্যাগ জমা রেখে দুপুরে খাবারের জন্য হোটেলে চলে যাব সেখানে দুপুরে লাঞ্চ সেরে আমরা ব্যক্তিগত কেনাকাটা করে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আমরা লাভনী বেঁচে সময় কাটিয়ে যাব তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো আশা করি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন পাশাপাশি আমাদের পরবর্তী ভিডিওর জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই প্রত্যাশায় আমি আবু সুফ্রাসেল আপনাদের কাছ থেকে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি 
আল্লাহ হাফেজ